欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：迪丽热巴工作室沦陷，怀孕假传闻甚嚣尘上，粉丝要求发行成图辟谣。娱乐圈最不缺的就是大瓜，狗子董呱呱只发了一句“孩子”，就直接引起铺天盖地的猜测。狗子杨洋,洋在微博下评论一句：“我可不可以提前说，直接将祸水东引？”当红小花迪丽热巴的社交账号瞬间被冲，之前杨洋,洋就曾拍到过热巴肚子凸起的照片，这让绝大部分网友都开始怀疑热巴真的生娃了。怀疑的证据， 8月14日，知名狗子董呱呱的一则微博引起了大家的注意。微博内容很少，但其中两个字十分关键，那就是“孩子”。要知道，董呱呱可是第一狗子卓伟的徒弟，从他嘴里说出来的东西真是很高。并且还有另一名狗子超能摄影杨洋,洋在其底下附和，这让网友们更好奇这个瓜到底是什么。两人为了热度可以再高些，并未爆出这个孩子到底是什么意思，而网友们确实已经开始议论纷纷了。由于在去年一十月份的时候，超能摄影杨洋,洋抓拍到迪丽热巴身穿宽大衣服，略显臃肿的身材，像极了怀孕的样子。再结合现在的时间点，有许多人都怀疑这个孩子说的是迪丽热巴。在去年的时候。迪丽热巴有很长的一段空档期，要知道近几年的迪丽热巴可是顶流小花的存在，没有任何原因莫名的休息，却是引起了很大的轰动。在那个时候，就有人说迪丽热巴之所以休息，是打算去国外养胎了，舆论声音很大。但迪丽热巴直到一十二月二十九日的时候上传了一张马甲线的照片，大家都以为这是在辟谣怀孕的谣言，但后来被证实这是之前拍摄的照片，并不是当时拍的。并且在今年1月21日跨年微博中的图片也被人传出是提前拍好的，再加上迪丽热巴的工作室一直没出声回应，然后舆论就开始彻底跑偏，不仅讨论迪丽热巴是否怀孕，就连孩子的父亲也引起了众网友的讨论，竟然还有人在讨论到底谁能配得上热巴。网传有人说是跟迪丽热巴合作过的黄景瑜，怀疑的原因是两人有一张相同背景墙的照片。并且还是在剧拍完之后传出的消息，这就不得不让人怀疑是不是真的因戏生情了，然后真的在一起了。但由于工作室的不作为，这就导致粉丝们只能看着舆论的发酵而无可奈何。直到二月份的一则追责公告，粉丝们才重新燃起希望。可是最终结果却让粉丝彻底坐不住了，扑朔迷离的回应。这种舆论虽然会为迪丽热巴增长热度，但是也很让一些人粉转黑。直到2月10日，迪丽热巴的工作室才发文声明，对于一些辱骂以及侵犯迪丽热巴名誉权的人进行取证，其中就包括超能摄影杨洋,洋。但貌似是雷声大雨点小，这则公告连一丝后续结果都没有，这让迪丽热巴的粉丝们感受到非常的气愤。后援会甚至为了能得到第一手消息，专门创建了一个群，将迪丽热巴的工作室拉了进来，要求对方公开行程图。但让人意外的是。迪丽热巴的工作室直接退群了，这让后援会彻底生气了，导致他们直接暂停了运营，直到与工作室联系上了为止。并且在发出这份公告之前，超能摄影杨洋,洋也发出了一则微博，内容十分的嚣张，来战，并且还威胁迪丽热巴粉丝，小心他动用私家侦探拍摄的照片。看到工作室的公告，迪丽热巴粉丝都已经准备好如何网暴他了，谁能想到对方根本不害怕？而且，貌似这则公告确实未对他造成丝毫的影响。而热巴之前发的马甲线照片也被人与赵丽颖劈腿照做对比。赵丽颖当时也是类似微博辟谣，然而到最后还是有了孩子。这不得不让网友们深思这件事。毕竟谁也不知道热巴会不会是在学赵丽颖，先不声张，等孩子有了之后再透露出来。而等到7月2日的时候，迪丽热巴的工作室再次发出了一则公告。内容依然是准备起诉某些人以及账号，但让人失望的是，公告上边的人已经是第二次出现了，几乎没有任何变动，重复率高达 99% 这让粉丝们既愤恨又无可奈何。虽然绝大多数粉丝相信热巴没有孩子，但并无用处，毕竟没有实际性的证据很难说服一些路人粉丝。直到现在，怀疑迪丽热巴怀孕的人还是存在，但让粉丝庆幸的是，虽然舆论很大。但是证实热巴确实怀孕的证据也没有，而这个热度也随着时间在慢慢的下降，并且热巴在今年也是重新复出，开始接剧。如果没有董呱呱的这则微博，或许这件事就彻底的过去了。
，但现实没有如果。迪丽热巴再次被推到了风口浪尖，众多网友猜测她说的孩子到底是什么。等到8月16日的时候，她才将真相揭晓。谣言背后的真相。8月16日，董呱呱在更微博。证实孩子事件跟迪丽热巴没有任何关系，实际上说的是老演员陈坤。原来当时陈坤有第二个孩子的消息，而狗子的爆料也跟迪丽热巴无关，而黄景瑜跟热巴也只是朋友关系。毕竟一个背景墙照片根本说明不了什么，这完全是一些粉丝在胡乱的猜测。虽然到最后爆出跟迪丽热巴没有关系，但是他受到的伤害却是实打实的，明明无关，可是却因为一些无良狗子硬扯上了关系。并且，虽然这件事已经过去了，但是之后如果再发生类似的事情呢？是不是还会有人再次怀疑热巴怀孕了？当然，这也不全是狗子的问题。如果工作室能够快速出面解决这件事情的话，也不会有这么大的谣言传出。任由这些舆论的发酵，到最后受影响的终究是迪丽热巴本人，而粉丝也只能气愤的干瞪眼，无法做出有效的反击。当然，也要抵制一些娱乐媒体毫无顾忌的散播不实信息。导致网友们根本分辨不出事情的真假性，这跟谣言取证难有一定的关系。但不能就如此不作为。从迪丽热巴这件事来看，已经完全可以起诉对面了。毕竟这引起舆论，造成的损失还是非常大的。希望这些工作室以及平台能够重视起这件事，把谣言直接扼杀在摇篮里，积极维护自己的合法权益。而狗子的存在应该是监督这些名人们的言谈举止，而不是造谣或者偷窥隐私。希望这些人能够摆正自己职业位置，做一个尽职敬业的狗子。结语：一些无良的狗子，随便一条微博就将一个明星推上风口浪尖，为了热度将虚假的事情推给网友，然后从中获取热度捞钱，这种人真的令人气愤。希望工作室负起责任，不能让这些人就这么逍遥法外。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。